，高副书记的照片。李良啊，那你说说看，这些照片都什么内容啊？田书记，这牵涉到省委领导干部，要不我还是到您那儿当面向您汇报吧。呃，不必了。呃，你让我猜猜看啊。嗯，一张是某女子在给高副书记喂汤水。还有一张呢，是高副书记和某女子走出房间。这第三张是，啊，是高玉良书记和一个女子在一起喝酒。田书记，这些您都知道了。我今天也收到了一份，所以啊，你就不必给我送过来了。呃，不过你可以这样啊，调出监控录像来看一看是谁。给侯亮平的房间送的照片，啊，还有啊，既然人家一心想让侯亮平看到这些照片，那你就帮忙给他送上去吧。什么，田书记，你要我把照片再放回侯亮平的门缝里去？这不合适吧？侯亮平要是拿照片做高书记的文章的话，那可就……文章人家已经在做了嘛。可是侯亮平毕竟已经停职反省了。万一让你怎么办，你就怎么办，没有那么多万一。是，田书记，那我就按您的指示办了。要注意保密啊。明白。行了行了，别给我瞎参谋了，咱说点别的吧。哎，我听说刘山成什么设计师了，啊，大学还没毕业的黄毛丫头，自己吹牛吧。你别小瞧人，人家现在何止是设计师啊，人家网上都评论他是。呃，最佳亚洲体型的设计大师，他们还有一个实体厂就在你们荆州，呃，他跟着一个叫郑钱的老板干的火热呢。郑钱，这名字起的够俗的。雪，我一会儿就打给你啊。真有意思啊！把这三张照片给你和纪委寄了一份，现在又给侯亮平送一份，有点令人费解啊。这起码说明一点，侯亮平不是照片的来源。嗯。可你又让吕良把照片给侯亮平塞回去，什么意思？我就是想看看呢。侯亮平见到这三张照片后的反应，反应，嗯，亮平，这三张照片我看了啊，哎，没想到，咱们高老师还有这一面，是个花帅啊。这事儿给我参谋参谋呗。这照片是别人塞到门缝里的，是吗？对，就在刚才，半小时还不到呢。大晚上的，能跑到检察院宿舍来送照片，这说明十有八九就是你们检察院内部的人。这是想给你送点材料，让你绝地反击啊！再看一下今天晚上的吧。挺兴奋的是吧
。那你有没有想过，这其中有诈呢？有什么诈？难道这照片是合成的？就这几张照片，就能说明我们的高老师是个花帅了。嗯，这些照片，一张是两个人在喝酒，然后呢，两个人就上床背东西。第三张，两人就高高兴兴的一块离开了。哎，你看，这剧情多连贯呀、啊！你还挺细心的。我觉得呢，这就像是有人在提示你，以这个为线索，把高玉良查个底朝天。我有这个权利吗？我现在自己的处境也不好啊。你现在的处境不就是让高玉良害的吗？是不是有人想帮你报仇啊？小爱，你说会不会是他们内部有什么矛盾？高小青的利益集团错综复杂，不可能永远是铁板一块。你说这个倒也是一个思路啊，也有可能，是有人想借你的手，打他自己的牌。赵总啊，你想回内地去，杜总也想回内地去，同系天涯沦落人。现在这个内地反腐情况下，你们不能起内讧啊！起内讧就等于找死啊，也给我的业务增加难度啊。这样吧，嗯，麻烦你转告一下老杜，啊，就说我现在渴望和平。我一定把你这个和平的愿望转达给杜总，他要是不接受和平，我加收他的风险金。现在这个内地风暴啊，那是动真家伙啊，查遍恶习细习没见过啊。原以为是一阵风就过去了，没想到他是没完没了啊。我这个业务啊，是越来越难做了，常常是我人没捞出来，我捞人的人又进去了，就好像刚刚那个王老板害我失去两名大将呢、啊，其中还有一名女将啊。哎，我有个建议啊，客气了，说吧，你就带着这三张照片，找咱们高老师再吃一顿螃蟹。他还能再请我吃螃蟹？你怎么想的呀？能啊，他肯定会请你吃的。这倒是可行。总之，你现在可以去打打草了。打打草要是惊了蛇，那可就不好了。蛇已经惊了，该跑的不是都已经跑了吗？高小青回来了，另一个朋友。真希望那个也能赶快回来。行了，老婆，这事儿啊。让我再好好想想吧。好。老刘生，咱们还是谈谈这个毒蛇老杜吧。你告诉我，他现在在哪？他就在香港。哼，啊，具体在哪里呢？我不能告诉你啊。这万一我告诉你了，你找几个道上的兄弟去把他做了，那我没办法做人呢。也别把我想的那么坏啊！其实我就想问一句话：他现在有没有给我设套？他有没有给你设套？我还真不知道。现在你们呢，既然渴望这个和平，我能做的就是给你们安排一场和平的谈判。你们自己谈，到时候他给你用什么伎俩，你让他给你解啊。你给他玩什么诡计呢？你也自己看着办。地点在哪？到时候我通知你，香港或者新加坡。行。哦，对了，那个刘生，你这个费用怎么算？这一期算了，说不定下期还有事情麻烦你呢。别别别，咱咱咱一码是一码啊！你干这也不容易，你就直接报个数。那就五十万港币吧。对你赵总来说，小意思了。我给你一百万，三天之内给我信儿。好。三天之内，我一定给你答复。赵总啊，你可千万千万不能擅自回去啊！不瞒你说啊，老杜这事儿解决不了啊，我还真不敢回去。<笑>
书记啊，给侯亮平送照片的人找到了，是大楼内宿舍管理员，估计不是知情人。那就安排人监视，要尽快弄清楚这位宿舍管理员和哪个知情人接触。明白了，队长，我再强调一遍。这件事情你只向我一个人汇报。是，侯亮平的问题要抓紧调查清楚。如果真像肖刚玉检察长说的有问题的话，那就交上来，由省纪委审查以后立案处理。如果没问题，就尽快给人家一个说法。侯亮平这个事儿还是挺麻烦的。举报人蔡成功说的事一直还无法证实，两个重要的证人。让公安部门配合找吗？公安方面早就介入了，齐厅长亲自过问，只是一直没有进展。哦，另外，纪昌明检察长的倾向性比较明显，他一再提醒我小心。警方有人诬陷侯亮平啊？那你觉得侯亮平有可能被诬陷吗？我个人认为有这种可能，因为举报人蔡成功。是一个有性格缺陷的商人，反复无常。和他打过交道的人都认为他说话靠不住。那你可得慎重了。啊，遇事啊要多分析，拿不准呢就多汇报。是郑叔，小雷啊，啊，省公安厅的程主任来找你们家毛毛虫，我介绍一下，就介绍，这人我认识，请回吧，毛毛虫不在家。哎，郑师傅，郑师傅，你这还生我的气呢？我敢生你的气啊？你多厉害呀、啊！你说抓我就抓我，我看到省厅去了，这还升官了。郑师傅，那不是误会了吗？不瞒您说，上次那事发生之后。李书记、齐厅长给我这顿痛批呀！老爸，我爸现在还是怀疑我，今早上起来套话。啊，那老头这样也太碍事儿了，咱家生意早晚都得让他给毁了。把你爸干掉，怎么不把你爸干掉呢？我爸也没影响咱做生意啊。那也不行，我那是亲爸。也是。哎。要不，给老头整一老太太得了。你意思是给他介绍一对象啊？整个黄昏恋什么的，不就不管咱们了吗？没戏。年轻的时候有多少人给他介绍了？他连看都不看，更别说现在岁数大了。我爸这点呢，一点也不随我。臭不要脸！好好开车。郑师傅，程主任和省公安厅的领导已经注意到了吗？我成了，郑师傅，你儿子原名叫郑胜利，现在叫郑钱，网名爱哭的毛毛虫，这没错吧？大风厂的那辆奔驰车使用的是套牌，这也没错吧？错不错？你别跟我说呀，你找郑钱说去。七婆同志，您有义务配合我们办案嘛？我儿子犯什么案了？他当然犯案了，他使用套牌，他不就是犯案了吗？你有什么证据证明他使用套牌了？我们公司那奔驰还没找回来呢。我们已经抓获了那个做套牌的家伙，他供出了挣钱，这是板上钉钉的事，这没错的。哎，那好啊，你有本事发通缉令抓人。其实事情也没那么复杂，你看啊，挣钱他是使用套牌的，他不是制造套牌的，对吧？我们找到挣钱，也就是，呃，对他。罚个款，扣个分什么的。所以，西伯同志，你别担心，我们就是想跟郑钱了解一下情况，帮你们找着车，顺便找一找那个卖车的人和那位司机同志。丁秀平啊，知道我们为什么找你吗？好好想想，是不是做了什么不该做的事儿啊？我就是正常的宿舍管理工作呀，日常安全、卫生、收发信件什么的。啊
我这可有录像啊，你想不想看看？放给他看。张师傅，您看毛毛虫会不会和司机他们串通好，把车给卖了，三个人分钱，根据挣钱的一贯表现。什么表现啊？挣钱是偷了还是抢了？哎，还是你们抓着什么赃证了？我这不是帮您和程主任分析吗？你甭分析，我儿子我了解，他叫挣钱，他想挣钱，但他绝不会偷钱，绝不会去抢钱。哎，要不然我帮你们分析分析，是不是这个程主任发现套牌车的线索了？黑吃黑，把奔驰车收回来，然后卖了分钱。哎，小雷啊，你分了多少钱呢？张师傅，你这种事情可不能开玩笑。是你们跟我开玩笑的，有什么证据你们瞎分析我儿子呀？得了，别在这捣乱了，走吧，走。西伯同志，那我们先回了。有什么情况，有什么线索，马上跟我们汇报。有线索，我也不告诉你。郑西坡，你是死活不配合，是不是？我还就是不配合，我不配合你们干坏事。你还想进去是不是？你再把我抓进去试试，我看你敢。二位息怒，二位息怒，让我们先走，先走。郑师傅，我们先走了，改天再来，别生气啊。刘神，门口有沟。怎么样？可以说说，这是怎么回事了吧？啊？还能怎么回事啊？就是送一封信呗。信。什么信、啊？几张照片？谁给你的照片？谁让你送的？为什么要送到这个房间呢？领导，我为什么一定要跟你说呀？我犯法了吗？是，你没犯法，但你现在已经涉案了，知道吗？涉案？那你下令抓我呀？吓唬谁呢？你可是我们检察院内部职工，你想过没有？我要是向你们领导反映，让你下岗，听见没有？上级领导要是知道我参加了反腐败斗争，不但不会让我下岗，没准还得奖励我呢。什么？奖励你？哎，好，好，好。呃，那你就跟我们说说你的反腐败吧。啊？就是，有话好说，别虎着个脸吓唬我们小老百姓。哦，好，好，好，我错了，下次我改，行了吧？呃，跟我们说说吧。啊？那天晚上，我在上夜班的路上，碰到一个人。哟，这不是省委的那个高副书记吗？他包二奶呀？可不是嘛，他不仅包二奶，还和二奶坑工人，把我们大丰厂的一千多号工人坑苦了。姑娘，我知道你是检察院的，你帮我举报，保证。给反贪局局长看看。检察院大门口有举报箱，你把举报信投里面就成。哎呀，我怕领导看不到，都是大人物。姑娘，你帮帮忙嘛，帮帮我，帮帮我吧。成，这忙我帮了。姑娘，谢谢你，谢谢，谢谢。你干什么呀？你把钱收回去，要不这忙我不帮了。行了，就这样啊。就是这么个情况，领导，我这是出于义愤，帮着反腐败。哦，帮着反腐败。那这个送照片的人，后来还来找过你吗？没有。啊，不过来过一个电话，问我照片送到了没有。哦，呃，那那个电话是打到哪儿的？打我手机上。把那个号码找出来啊。成。这个就是他的手机号码。
，你确认没错吧？没错。你记一下。胜利啊！我跟你说啊，省公安厅有个办公室副主任盯上你了，他要找你麻烦。你这两天最好出去躲一躲。爸，您给我讲故事呢。省公安厅的人上家找我来，您给我打电话通风报信儿。您讲的这是一神话故事啊？信不信由你，反正我是这么做的。嗯，那您给我一个相信您的理由。上面来的这个省公安厅的人叫程度，这是个坏人。就是您过生日那天把您带走那个？是啊。那我信了。陈老啊。是我有这么一个情况啊，省公安厅忽然又关心起那辆奔驰车和那两个失踪人员来了，他们挺着急，看来是在和我们抢时间。那西坡，你在电话里别说那么多了，你你过来说好不好？哎，好的，那我马上过去。九平啊，如果那个送照片的人再来找你，你可别忘了啊，一定要报告。哎，领导。你们怎么这么害怕群众举报呀？啊！高副书记让你们查的。哎呀，丁秋平啊，你又弄误会了。我们之所以要找到那个举报人啊，就是为了查清楚一些腐败的事实啊。领导，你真的假的呀？我怎么听说楼上住着的这位新来的反贪局长，也让你们给撤职了？哎哎哎，谁告诉你的？是不是又是那个人告诉你的？没错，领导，人在做，天在看，哦、咱可不能做缺德的事儿。哦，好好好，丁小平同志，我看今天咱们就聊到这儿吧。啊，呃，你还回去上班吧？啊，去吧去吧。哦，我手机。哎，给他。对了，领导，那个姓侯的反贪局长不像是坏人，口哨吹的不错，见了我们还点头打招呼呢。哎呀，谁也没说他是坏人啊！快去吧，快去吧。哦。潘通省委对中央巡视组的这次到来十分重视，也非常欢迎。中央反腐常令的决心很强啊，基本情况呢，我们会向大家做个汇报。另外，这次我们这儿的工作呀，基本上谈的差不多了，但是有些问题呢还没有最后落实。是啊，就等你们来呢。<笑>这次我们工作责任重大呀。巡视组也是今天到，你就不能晚两天避避嫌？哼，这你就不懂了吧？领导要是不想让我来，干嘛整我家呀？哦，有道理啊。走。明天你是否会想？昨天你写的日记，明天你是否还惦记？小日子过得不错哈，有老纪罩着你是吧？那是，总不计呢，凭蔡成功的几句话，他们就办了吧？那也没还你清白呀、啊，你的贪腐嫌疑不是还存在吗？是是是，不过我现在有大把的时间可以陪你了。嗨，你说清楚啊。是你陪我还是我陪你啊？明明是我不辞辛苦跑到这儿来给你助阵，帮你洗冤，你还没说怎么谢我？谢，一定得谢
。我今天一大早七点就去那些老字号，把你最爱吃的螺丝啊、大麻鸭都买了。晚上啊，我再亲自做几个小菜，算是给老婆大人接风，好不好？<笑>今天早上，这个郑西波呀、啊，到我那儿去了一趟。嗯。说那省公安厅办公室副主任程度，突然间到他们家去了。想通过郑胜利套牌线索，来追踪这辆奔驰之和油会计。这么看来，他们也没什么进展吗？哎呀，他们要是有所突破，那咱们可就被动了。程叔叔，说说这两天的情况吧。是这么个情况啊。嗯。这个马文明啊，带了个几人啊，到烟台去了。了解了这么几个情况，这司机小钱儿跟这油会计啊，确确实实在红花快捷酒店开了房了。可是第二天啊，在二手车市场上，并没有发现有人转让这辆奔驰车。再一个呢，当天晚上，在阳台山上，发现了一具啊无名男尸。无名男尸？什么情况啊？他们说就有这么个事儿，具体的呢，他们也不太清楚。您说会不会他们彼此之间见利忘义呀、啊？我估计不会。你想啊，车没卖出去，车没卖出去呢，就没钱，没钱呢就不存在的建材起义。我还是不放心，打电话问问赵东来吧。哎呀。你老公在荆州啊，是天天有人送饺子，自己好久没下过厨了。哎，一会儿尝尝，看我手艺有没有退步啊？哎呦，侯大局长，这点日子过得不错呀、啊。哎，不像我，我在北京天天给人做饭，天天遭人嫌弃，非说我做的不好吃。你是有口福，啊，我要不是这次被停职啊，哪有时间做饭给你吃？来吧来吧，我陪你喝一杯。庆祝你被停止啊！哟，好嘞。哎，哎呀，这牙口还这么好啊！哎呀，这个方便。欢迎钟主任来视察工作。谢谢侯大局长啊。这，你那三张照片，我可是看出点门道来。想不想听钟主任好好给你分析分析啊？说来听听。哦，那好吧，赵局长。咱们就先别管那个无名男尸的事儿了，有什么新的情况，咱们互通有无吧。谢谢。你说这奇了怪，这两人还上天入地了呀？行行，我接着说啊。您说，这个郑胜利呢，也跟我说了个事儿，说这司机小钱啊，特别的喜欢旅游，这游会计呢，又是个驴友，说这俩人会不会开着奔驰车去旅游去了呢？这不合理吧？哎呀，你让我把话说完吧，你这，那说哪儿忘了吧？您说呢？他们俩旅游去了啊？对，这个郑胜利还跟我说呀，说这个司机小钱啊，这个月啊，把车开了五千公里，蔡成功已经进去了，没人动过这个车呀。你说这五千公里是咋开的？那三张照片呢？我仔细研究过，不是 P.S. 的。其中的两张，这高小琴的发型有变化，关键是咱高老师，他第一张的照片头发挺长的，看起来至少二十多天没理过发了。可是另外一张呢，显然就是刚刚理了发，非常精神。还有第三张，你注意到没有？两个人看起来都要年轻很多。你的意思是，这三张照片不是在同一个时间段、同一个地点拍的，中间可能相差了很长时间。显然是有人精心安排的。那你觉得会是谁给咱们老师设了这么一个局呢？不会是你吧？我。所以现在啊，这种情况啊，多一种设想，就多一条思路。俩人开车去旅游去，这也不是说不可能啊。陈叔叔，还有其他的情况吗？没了。别灰心，别放弃。不灰心。不敢放弃，你说咱们如果放弃了，那侯局长可就真说不清了。
。是啊，真相也许就在一步之遥，曙光就在前面。我给你分析一下啊，以我对咱们老师的了解呢，这不像咱们老师做事的风格。咱们老师小心谨慎。他要是敢这么大胆和高小琴公开交往，他绝对走不到今天。我再跟你说说这高小琴，山水集团美女老总，荆州出了名的阿庆嫂，为人处事圆滑老道，所以呢，我更倾向于是他们内部出现了问题。我估计咱们老师都不知道，现在有人啊给他来了这么一手。你什么意思啊？你不会是想向咱们老师通风报信吧？为什么不？他可是咱们老师哎，师生情谊重啊。对呀、啊，我怎么给忘了？你当初还差点成了他女婿呢。我要是成了他女婿，现在纪检察长的位子就是我的，还有他那老学长祁同伟，没当人家女婿就做了公安厅长。要不是这次来了个新的省委书记，祁同伟就能当副省长了。对，要真那样的话。我这次来的重点巡视对象，没准就是你。哎呀，不可能！你老公什么样的人你还不清楚啊？我可是出淤泥而不染。哎呦，淤泥里多舒服呀，还不染？你就吹吧。吃菜，尝尝这个怎么样？我呀，还是得给咱们老师打电话，把这三张照片给他送过去。不能光我们替他操心了，我也得给他找点麻烦，啊！你陪我一起去。哼，我可不去，我这身份不合适。再说我们巡视组都已经到了汉东了。他吓着咱们老师啊？不至于，他胆子没那么小。再说了，学生看看老师也是应该的嘛，啊？嗯，那行，我就陪你去看看咱老师。赵总啊，我给你带来珍贵的活瓶啊。这么说，那个毒蛇也有一颗和平的心了。赵总啊，不能再毒蛇了，这可不利于今天的和平谈判呢、啊。哎，今天定哪儿啊？不是新加坡吗？定好了，杜总过来，不带随身保镖，到你这里来见面。喂，哪位？吴老师。我侯亮平，高老师在不在？亮平啊，你高老师在，稍等啊。哎呦，呃，你高老师好像刚刚出去了。亮平，你有什么事儿吗？能跟我说吗？我转告给你高老师。是这样的，小爱来汉东了，我们晚上呢想来看看高老师。我也正好有工作。要当面向高老师汇报，不知道方不方便？没问题呀、啊，当然可以。那你们就一起过来吧，正好陪你高老师喝一杯。行，就这么说定了啊。好。你老是爱自作主张，你又不是不知道，他现在正在停职反省呢。对我一肚子抱怨，你说你把他弄到家里来，我跟他说什么？你说说，找事儿。玉良啊，你本来就在找事儿啊！我跟你讲，你不能再全听那个祁同伟的了。你现在弄得大家都下不了台，而且他老婆钟小爱又来了。钟小爱？不对啊，这中央巡视组没他呀。谁知道呢？也许是为了侯亮平的事儿来的吧，有可能。这位钟主任怕是要来兴师问罪了。杜总让我告诉你的，这是因为对你的信任本来是定在新加坡的。啊，行，那你转告他一声，我就不带随从和保镖了，好吧？赵总啊。我已经看到和平的曙光了。杜总说了，只要你拿出相当的诚意，他就给你大大的惊喜呀
。那就请你转告他，我不但有诚意，也会给他一份惊喜。好啊，对你们来说嘛，钱能解决的问题，那都不是问题，对不对？你放心，事成之后少不了你。多谢赵总。应该。<笑>亮平，小爱，吴老师，高老师，高老师，高老师，你们好啊，吴老师，送您的花。哎呀，真漂亮！<笑>梁平，你是从不做赔本生意啊？又是一束花。我哪会做生意啊？这花是小爱买的。谢谢小爱。<笑>花真漂亮，像咱们小爱。<笑>来，屋里坐。哎，请。哎、杜总，请。<笑>哎呦，杜总啊，久违了啊。<笑>我知道你不喝茶，他晚上睡不着觉。赵老师，先是问罪来了。高老师，以您对亮平的了解，您相信他会干那些贪赃枉法的事儿吗？谁也没说他一定就贪赃枉法，就是停止反省嘛。这事情查清楚了，该干什么干什么。这有人举报了，而且举报人还是他发小。对对对，有报必查嘛，公事公办。小爱，这不能怪高老师。你看，还是亮平有度量，真金不怕火炼。小爱，说实话，我一直到现在都不相信对亮平的举报，我这心里纠结的很呐。我都能感受到高老师内心的痛苦，心如刀割。是吧？哎呀，亮平啊，何止是心如刀割呀！你知道吗？你停职之后啊，你高老师心里难受的呀，一夜一夜的睡不着觉，唉声叹气的。我没说错吧？哎，把二位请到我的酒桌上，我心感荣幸啊。二位是国内的商业巨头，和这两地，战、这两商，道理都懂，我就不细说了。但是有一点呢，我还是要强调一下，在内地反腐败的高压形势下，就算二位不想活，他也不能早死啊！早死对谁都不利呀、啊。这蔡成功举报了，举报蔡浪已经放在我跟纪长明面前了。你说我跟老纪怎么办？再说了，这市检察院的小刚玉同志啊，非常耿直，跟亮平一样，臭脾气。高老师，你是不是特别不喜欢亮平这臭脾气啊？哎，说不定高老师，这是用一种特殊的方法给你个教训。我也是这么想的，就像当年在学校一样嘛。<笑>你看看，这两口子一唱一和，对付老师来了。没有没有，我们这是在向老师请教。我现在还能教你吗？那怎么教不了啊，高老师？您就把他当成祁同伟，有话直说呗。他是祁同伟吗？小爱，你不知道，这几个月啊，他一直追着祁同伟做文章呢。接下来你们谈，商业机密我不听，好不好？我在外面恭候你们，谁叫谁到。好，呃，刘生请自便。好，嗯，好，谢谢您了，刘生，客气了。杜总,总，嗯，那个够狠的，赵总，你心够黑的呀，亮平啊。我一直跟你说，对祁同伟违规入股的事情，不要查了。换作是你，我也得保啊，你说是不是？高老师，我把祁同伟的事告诉你，是为了他好，也是为了您好。要不是咱们之间的师生之情，我早就抓他了。你早就抓他了，可现在呢？人家现在在查你呢，长点记性吧。你看。你呀、啊，你这就叫智商不低
，情商太低。哎，那高老师，您的意思是，齐头伟现在也和他们一块儿在查亮平是吗？哎，小安，我这么说了吗？我听明白了，高老师的意思是说，这是暴雨。这就是你给我的惊喜啊,啊！这就是你拿出的成衣。一句话，你是不是给我下套了？嘿，害怕了不成？怎么？上没上套，我现在还真不能跟你说。我今天从新加坡回来，是带着和解的愿望来的。你的成衣在那儿？请出示啊！不就是汇龙公司那点股权吗？我还给你。嘿，这就对了。这些资料，我也都全还给你小爱，我想你一定知道，你高老师啊，最得意的三个门生，就是亮平、陈海和童伟。说实话，你们几个就像他的亲儿子一样，所以说，动了谁，他心里都受不了。